乔小四，你这是要对付我吗？我最近可没惹你。我不对付你，我是来和你谈生意的。啊、谈生意，孙二娃愣了一下，再次打量了眼前的小不点。你和我谈什么生意？你这小丫头鬼精鬼精的，不会想坑我吧？<笑>不错嘛，最近文化见长了，还知道用成语了。那是我孙二娃，再怎么说也是幼儿园大班的高材生。<笑>我真是来找你谈生意的。现在就有一笔生意，事成之后我给二十两银子当报酬。孙二娃听到二十两银子，顿时心动了、哦。最近我手头上的确有些紧，都怪这婆娘老花钱了。自从孙二娃从青楼带回。来一个婆娘后，每天都要不停的耕地，身体早已经被掏空，急需银子购买补药。你说吧，什么事情？我们一定帮你搞定。乔小四把自己的计划全盘托出，我还以为什么事呢？放心，这件事情包在我男人身上。OK， 好，事成之后，少不了你的好处。就这样决定了。当天晚上，乔小四就让刘氏他们不必去巡逻了。果然，到了夜半时分，乔老太又带着众人来偷土豆了。乔老大和乔老二则是躲在一旁放风。咦，今天哒哒哒的，怎么不出来捉我们了？不知道，也没看见我。那家那群不孝子，乔老太看见两人，顿时恼羞成怒。你们两个哒哒哒的，不去放风，跑这里做什么？我们守了半天，连个人影都没看见。他们今晚应该不会出来巡逻了，一定是白天。我把他们骂了个狗血淋头，所以今天不敢来了。<笑>正好，我们可以多挖一些，今晚挖久一点。两家人更加的肆无忌惮，一直忙活到了凌晨三点多钟才回去。看着堆积如山的土豆，众人都高兴不已。今晚可是大丰收啊！再这样下去的话，我们迟早称霸整个乔家村。对对对，我来当村长，你来当妇女主任。两家把东西分了，各自回去放心睡大觉。然而就在这时，孙二娃则是带着小弟，悄悄地潜入了他们的家里，看见堆积如山的土豆，孙二娃直接命手下将那些土豆全部扛走了，都给我搬走，麻里点，连驼翔都别给他们留。几个手下手脚都很利落，纷纷扛。着土豆从后面的厨房逃出去了。孙二娃走最后，瞧见后面的鸡舍里面还关着几只三黄鸡和几只土鸭，顿时起了贪心，然后一手抓了两只，足足把鸡鸭全部都给抓干净了才甘心。我说你们老乔家得罪谁不好呢？非要得罪乔小四那个脚家鸡，也算你们自己倒霉吧。次日，吕氏准备将鸡鸭放出去溜达，结果当他走到鸡舍一看，直接傻眼了，里面空空如也。不好了，我的鸡呢？是那个哒哒哒的干的。吕氏立马朝着乔老太婆房间跑去，里面正在补觉的两人听到外面正式的尖叫声，烦的不行，直接一巴掌抽在吕氏的头上。你个哒哒哒的，大清早的，你嚎丧吗？我们还没嘎呢，你喊什么喊？娘，你快去看看吧，我们的三黄鸡还有土鸭子不见了。本来还没睡醒的乔老太突然听到这个消息，立马就精神了。什么？三黄鸡和土鸭子不见了？两人赶紧去关押鸡鸭的地方看，果然什么也没有。到底怎么回事？我的三黄鸡和土鸭子呢？我还指望着今年能卖个好价钱。我今早起来准备将它们放出去，谁知道就看见没了？会不会昨晚遭小偷了？我的天爷呀、啊，这是哪个哒哒哒的，竟然来偷了我的鸡和鸭！<笑>你们几个一个个怎么睡得跟死猪一样？半夜的时候不知道起来看看吗？真是吃粮不管事。老二听到外面的争吵声音，也打着哈欠起来了。大清早的，你们在吵什么？饭做好了吗？我都饿了。对了，我们家好久没吃鸡了，今天杀一只三黄鸡来给大家补补吧。听到老二的话，老两口更是气得胸口跌宕起伏。你个就知道吃吃吃的东西，我们家的三黄鸡和土鸭子都被偷了，一群没用的东西，全家这么多人还被偷东西，真是笑话。不好啦，我们家的土豆怎么没了？几个人相互望了一。赶紧去了堂屋，果然发现他们这几天晚上辛辛苦苦偷来的土豆竟然没了，哪个哒哒哒的，竟然来偷了我们家的东西，太过分了！这还让不让人活呀？我诅咒你们哒哒哒！乔老头一下子瘫坐在地上，感觉人生都失去了意义。乔老太恶狠狠地盯着吕氏，难道是乔小四干的？除了他，我想不到会是谁了。就算不是那个搅屎棍干的，这个锅也要盖在他头上，不然这个老不死的决定不会善罢甘休。听到此话，众人这才冷静了下来。白天的时候，他们就像进屋抢我们的土豆。晚上土豆就没了，一定是他们干的。我们这就去找他们算账。老头子，快走！两人都在气头上，立马气冲冲去了乔小四家。此时，乔小四一家正在吃早饭，乔老太叉着腰就在外面大喊大叫：“乔小四，你个哒哒的，你给老娘出来！老娘非要和你好好算账不可！个神经病吧你！什么事？”大清早的发什么疯？真是一点眼力色都没有！我问你们，昨晚上是不是你们偷了我家的鸡鸭，还有土豆？哎呀呀呀呀！我们不知道你在说什么。
你不会又想来撬竹杠吧？哼，一定是你！你别装了，把我们的三黄鸡还有土鸭子还给我，不然我和你没完！就算我拼了这条老命，我也要和你们斗到底！老爷子、老太太，你们说我们家偷了你家的东西，你可有证据？两人相互望了一眼，纷纷被问住了。要要什么证据啊？除了你们还会有谁？别装了，就是你们，不然让我们进去搜一下就知道了。好啊，你们可以去搜，搜完了就赶紧滚回去吧。大清早的像疯狗一样叫，晦气！乔老太咬牙切齿的指着乔小四，你这大大的丫头，赔钱货的东西，你敢这样跟我们讲话？小心我撕烂你的臭嘴！你敢？你要是敢动小四，我就先撕烂你！刘氏立马站出来维护。乔老太知道刘氏现在是个狠人，也是个吵架的能手，算你们有种！好汉不吃眼前亏，老头子，进去给我搜！两人直接闯进房间，结果前前后后都看了一遍，就连一个土豆毛都没有找到，鸡鸭也没有一只。怎么样啊，老婆子？乔老太的脸色难看，摇了摇头，表示什么也没有找到。别说鸡鸭了，连一根鸡毛都未曾瞧见。之前刘氏他们家也养过鸡，但老乔家总是要捣乱，要么在背后下黑手毒死了他们的鸡，要么就悄悄的抱走回家去炖了。刘氏他们也找上门好几次，但乔老太不肯承认，还说鸡都长得差不多，凭什么说是他们家的？长此以往，乔小四就下定决心不养了，免得被老乔家捞了好处，自己还一肚子委屈。怎么样，找到了吗？没，没找到又怎样？谁知道你们是不是藏在外面了？捉奸捉伤，抓贼拿赃。你们要是没有证据的话，就不要乱说话，赶紧走，别在这里晦气了。乔老太朝着他们狠狠地吐了两口老痰，你们给我等着，这件事就算不是你们干的，绝对和你们脱不了关系，我不会就这样算了的，除非拿出一一百两银子给我和解。放完狠话，两人这才离去。二哥，你别拦着我，今天我非让他知道花为什么这样红。小四，我没拦着你啊，你去吧，欧丽给。<笑>我就说说而已，千万别当真。今天真是解气，之前偷我们家土豆的时候可是嚣张至极，现在知道这滋味了吧？小四，他们家的鸡。呀，真被偷了。是啊，不过这和我们没关系，是孙二娃他们做的。他们要找的话，也是找孙二娃。但是孙二娃可不是好惹的，出了名的混混。那孙二娃会不会把咱们供出来？毕竟你去找过他。No no 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 no, no.。就算讲出来，我们也不承认。反正我们没动手，对付蛮横不讲理的人，只比他们更加蛮横才行。乔老太和乔老头在回去的路上还在仔细琢磨。老婆子，你说难道真不是他们？我怎么知道？我感觉是，可是又没证据。两人现在满脸。疑云，这时林婆子正好从田里回来。哟，老姐妹，你们两个大早上的出来散步啊，都是老夫老妻了，还这么腻歪也不嫌害臊。别提了，我们家的鸡鸭被偷了，锁的土豆都被洗劫一空，也不知道是哪个挨千刀的干的。偷了，你们全家这么多人，还看不住，一个个睡得跟死猪一样。儿媳妇也是吃粮不管事的东西，真是倒霉，值钱都白干了。想想现在就吃不下睡不着的。林婆子见老乔家家这么倒霉，心里却偷着乐。乡下人就是这样，见不得别家好，看见别家。落魄了，他们才高兴。那你们可得小心了。对了，今天晚上还约吗？我准备了一个推车，到时候咱们可以多装一些土豆。去，干嘛不去？我要把我家的损失捞回来才行。今天晚上我也推个小推车去。两家商量好后，这才回去准备工具。晚上，两家人果然再次来到土豆田里。然而，就在两家偷得起劲时，却不料乔小四已经带着乔三害朝着这边走来。你们三个给我听听好了，今天晚上只管给我往死里咬，只要咬不死就行，保证完成任务